E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadrai Service. Eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do carrinho que eu já fiz, né? Nós temos, eu fiz aí o vídeo anterior que foi de introdução explicando o que é que eu ia montar. E aqui eu já fiz o chassi metálico dele, ou seja, finalizei a parte de funilaria. A parte de ferragem e solda eu já fiz. Eu não filmei pedaço por pedaço do que eu estava fazendo porque eu achei, acho que é ridículo. Tá? Ah, vou soldar esse ferro com esse aqui, soldar isso com esse aqui. Então eu achei melhor mostrar a estrutura pronta para vocês. É melhor. Eu fiz um o centro dele. Eu botei um quadrado de 50 metros, 50 centímetros. Tá? São 50 centímetros todos os lados iguais. Aqui eu botei um piso de madeira, berro de pallet. Aqui é onde vai ficar as baterias, os módulos de controle de carga da bateria e as, as fontes de, controle de carga de bateria. Aqui eu fiz a parte do capu. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar o desenho aqui. Para ir eu mostrando. Eu já mostrei na introdução ele, mas eu acho que assim fica melhor para a gente ir comparando. Até sujo por causa da solda, tá cheio de solda. Então. Nesse original, você pode ver, o banco do, do menino fica no tipo bagageiro, né? No meu não, o meu vai ficar nessa área aqui, ó. Então, além de... aqui vai ter esse piso de baixo, onde vão ficar de ser a bateria e os modos de carga da bateria. E aqui em cima vai ficar um outro piso, que é onde vai ficar a cadeira do menino, onde ele vai ficar pisando com os pés para cá, tal, e sentado. E aqui na parte de trás eu fiz o bagageiro exatamente como com base ali ó tá vendo então a parte do capu vai ser essa daqui tá aqui ó o para-brisa tá vendo eu já botei aqui tá o capu aqui embaixo eu vou botar um lastro vai ficar aqui dentro tá vendo aqui dentro do capu onde vai ficar todos os circuitos eletrônicos e aqui vai ter uma tampa mesmo no capu de mdf que eu vou fazer aqui a frente do carro os dois faróis e aqui o suporte para o para-choque dianteiro na parte de trás ficou os motores de atração tá? são eu usei eu não vou me, é, me prender agora a explicar o mecanismo tá eu só quero mostrar a estrutura que eu fiz quando eu vou fazer o circuito de controle de cada etapa por exemplo controle da direção controle da atração aí eu vou mostrar em detalhes para vocês o que eu usei para fazer a tração, os motores, como fazer a polarização, o tipo de corrente, tudo isso, tá ok? Então eu vou me prender só na carcaça. Aqui atrás eu botei. Aqui em cima tá aquela parte do do bagageiro, tá vendo? Vai ter os dois faróis de milhas aqui, só que o que eu vou usar não vai ser quadrado, vai ser redondo. Aqui tá aquela parte de trás ali, tá vendo? Já do TX soldado. Inclusive eu usei um tubo que ele é muito fino e quase não aguentava a solda Então eu tive que soldar o que eu consegui Depois eu vou dar massa plástica ou massa pólica para tirar essas imperfeições aqui ó. Dessas soldas aqui, tá vendo? Eu vou dar massa plástica em tudo isso aqui ó. Lixar, que é para ficar bonitinho o acabamento Você vê nem aqui ó, os buracos que tinha, não consegui soldar direito Já deu a tinta preta para proteger a ferragem Nenhuma ferragem vai aparecer Somente essa parte aqui e essa aqui do capô que apareceu, o resto tudo vai ficar por dentro da estrutura que eu vou fazer de MDF. Aqui embaixo eu fiz a caixa da tração, tá vendo? Eu tenho dois motores de limpadores de Volkswagen. Como eu disse, depois eu vou explicar por que eu utilizei esses dois motores. Quando a gente for fazer o ciclo de controle da tração, eu vou explicar direitinho. Tem um outro ali embaixo que é do controle da direção também um motor de limpador só que isso aqui é de, esse que eu falei agora é de um palo antigo tem guardado há muitos anos aí tem um sistema de, de engrenagem de cabo de aço que foi, ficou por baixo na direção eu coloquei vou dar uma explicada rapidamente aqui dois tubos deixa eu botar a iluminação Botei dois tubos, tá vendo? Um tubo fino e um grosso por fora, que é para fazer a articulação da roda. Olha aí, tá vendo? Usei dois rolamentos, que é para fazer o setor de direção. E por baixo, eu confesso que no começo ele ficou pesado, que estava sendo verificação. E minha ideia era botar aquele motor aqui na frente para controlar a direção. Só que não deu certo, ficou pesado. Então eu fiz um braço de força, botei ele embaixo, ó. E aí, ó, ele gira junto, tá vendo? 
ele vem por baixo do carro até aqui atrás, aqui atrás eu consigo movimentar a direção, é porque tá de cabeça pra, tem que botar de cabeça para baixo para poder mostrar eu vou mostrar como eu disse, quando a gente for fazer o circuito de controle de direção eu explico tudo mas eu fiz um braço de força grande, vai estar lá no fundo e você sabe, quanto maior o braço de força mais força você tem, menos esforço o motor vai fazer para girar a direção e até que ele ficou livre, ó. ficou bem molinho, tá vendo? depois de lubrificado ó. então, aqui atrás vai ser o bagageiro já está feita a ferragem, toda a ferragem já está pronta o suporte do bagageiro, aqui vai ser fechado como no original, aqui vai ficar vai ser tudo fechado do lado, fechado aqui, fechado aqui, já fechei ali embaixo ó. tá vendo? já prendi o botão nele falta fechar aqui, fechar aqui, que é para evitar cair sujeira na graxa que eu vou botar aqui na correia na corrente então a estrutura toda tá pronta ó, de metal, tá vendo? eu vou pegar as medidas e vou botar vou botar aqui no SketchUp Vou fazer a estrutura toda no SketchUp, vou botar as medidas de tudo como eu fiz aqui, exatamente igual Quem quiser montar, certo? Ah, modo de bater as baterias, a quantidade de baterias, modos, como ligar, eu vou explicar quando a gente for fazer essa etapa, tá bom? Como eu disse, agora vai vou partir Eu disse, é, como eu disse, esse projeto vai ser um misto de funilaria é, eletromecânica, eletrônica, macenaria agora eu vou começar com a etapa de fazer né, a, vamos digamos assim, a chaparia né, de MDF MDF fino para fechar as laterais óbvio que olhando assim, eu tinha que deixar no saco óbvio que a gente olhando assim a estrutura toda quadrada é feia mas quando eu for botar por exemplo a chaparia da lateral eu vou fazer as curvas daqui das rodas tá? Vou fazer aquele desenho daqui também, ó, na entrada, a curva daqui. Se a gente olhar a figura original, ele tem umas curvas aqui na entrada, tá vendo? Isso aqui eu vou fazer com o MDF, ó. Essas curvas aqui na entrada, o para-choque dianteiro e traseiro também vou fazer com, vou fazer com madeira de pinos tratada. O para-choque a descarga lateral também vai ser com madeira de pinos então o que é que eu vou fazer agora primeiro eu vou botar o lastro daqui né, que é onde vai ficar o bagageiro eu já até fiz ele deixa eu pegar aqui ah tá antes deixa eu explicar as rodas né esqueci de falar das rodas como foi que eu fiz elas você tá vendo? São quatro rodas de quase é, três, assim, três centímetros de largura. Deixa eu mostrar bem aqui, tá vendo? Bem larga. E como foi que eu fiz essas rodas? Eu fiz com pallet. Você tá vendo até ali, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tava afim de me levar de uns pallets que eu tinha aqui. Então eu fiz da seguinte forma. Eu botei uma fina e uma grossa dessa, tá vendo? Uma fina e uma dessa. Aí fiz um raio, elas têm 30 cm de, de comprimento, tá? Então eu peguei uns quadros que eu fiz, eu fiz 30 cm o ar e depois eu fui na oficina do colega meio e cortei com a serra fita, tá? Então foi dois blocos, um fino e um grosso assim, e depois mais um fino e um grosso. Aí deu essa largura aqui, ó. Você tá vendo a roda. Posterior, eu enrolei várias camadas de câmera de ar aqui dentro. Você vê, tá até macio, ó. O pneu, ó. Eu enrolei muitas camadas de câmera de ar aqui dentro e depois fechei com uma camada de câmera de ar de vez, tá vendo? Um lado do outro. Eu abracei com a câmera de ar, rolei e depois eu preguei esse MDF por cima aqui, ó. De 3 mm Fiz as quatro rodas da mesma forma. Claro que depois eu vou fazer um aro bonitinho aqui de MDF de 6mm. Fazer um, vou desenhar um aro bonitinho, cheio de... Tipo, nem que você, tipo assim, para ficar assim, entendeu? Mas eu vou fazer um desenho diferente, mais bonito. E vou colar aqui por cima. Desse aro, tapar esse lugar do parafuso aqui para aparecer. Na dianteira a mesma coisa. Como é disso, eu não vou tentar explicar o sistema agora. Onde foi que eu botei os rolamentos, eu vou explicar depois. Então, eu fiz a roda dessa forma. Ainda tá aqui o resto das madeiras que eu usei para fazer. 
me livrar dos pallets. Então o que eu vou fazer agora? Eu já fiz ontem o lastro. Deixa eu botar aqui, mostrar pra vocês. Beleza? Então aqui tá o lastro do bagageiro de trás, certo? E agora eu vou fechar de MDF aqui do lado, fechar aqui atrás, fechar do outro, fechar por fora e isolar. Então, assim que eu vou fazer o bagageiro. Vou fechar também daqui para aqui. E aí vai ter o lastro. Deixa eu mostrar aqui. Que eu falei do capô. Ainda vou lixar ainda, tá? Então, deixa eu botar aqui. Vou explicar. Então aqui dentro do capu é onde vou ficar todos os circuitos eletrônicos do carro, tá bom? Vou ficar aqui dentro. Circuitos aqui, circuitos aqui, pode até que fique circuito aqui na frente. E aqui eu vou fazer o capu exatamente como ele tá ali. Tá vendo? Esse capu daqui de cima. Eu vou fazer de MDF. Vai ser o limite aqui, ó, daqui para frente. E aquele desenho arredondado eu faço com MDF. Então o capu vai abrir para cá. E fecha encostando aqui. E aqui dentro vai ficar toda a circuitaria de controle do carro. Como eu disse na introdução, vão ser diversos circuitos eletrônicos para cada coisa. Que a gente vai fazer em separado, circuito por circuito. E aí depois a gente coloca no carro, vem testar, entendeu? Vai ter quem quiser aprender a eletrônica, vai ter uma oportunidade boa agora. Aí você me pergunta, pô, mas por que você fez essa curva aqui dentro do capô e não botou reto? Vou botar aqui, ver se fica melhor. Você vê, ó, eu não levei reto, cheguei, fiz até quase metade, subi e levei um pouquinho. Por quê? Como eu falei que aqui dentro vai ficar o piso, onde vai ficar a cadeira e onde o menino vai pisar, eu precisava desse espaço aqui, que é para o menino colocar o pé, entendeu? Então daqui ó, eu vou fazer ó, uma tipo uma rampinha para aqui, ó, fechada aqui, para aqui assim, a rampinha. Que é para ele colocar o pé Aqui vai ficar o acelerador Vai ficar a marcha, tudo isso Então esse espaço aqui que eu deixei É justamente para ele colocar os pés Senão vai ficar aqui, ó Só daqui para trás, ó. Muito apertado Daqui para trás, ó Então com esse espaço aqui Que é essa rampinha Então mesmo sentando na cadeira aqui Ele vai ter lugar para botar os pés dele Aqui eu vou fazer o painel De instrumento com o volante Tudo vai ficar aqui, ó Daqui até aqui assim, ó é a partir do painel com volante e tudo que eu vou fazer Tá? Então Então o que eu queria mostrar? A estrutura dele Deixa eu dar uma filmada A parte de trás Desculpa a bagunça aí É porque Tá a bateria tudo de, de madeira ali Que eu tava trabalhando também a lateral dele E aqui a parte da frente Aqui é para vender o para-choque. Eu deixei grande, mas pode ser que eu precise cortar. Vai ser esse para-choque aqui, ó. Que eu vou fazer, tá vendo? Provavelmente vou usar madeira de pinos. Vou tornear ela para fazer essa parte mais grossa aqui do para-choque. Isso aqui eu vou usar pinos para fazer essas duas laterais aqui. E outro de pinos pininho para de cima. Vou fazer exatamente como ele tá aqui. E aí eu vou botar dois farol de meio embaixo também. Só que o meu farol aqui ele não vai ser redondo, vai ser quadrado. Mas aí eu vou explicar em cada quando a gente for trabalhar com ele, certo? Uh, então o que, é que eu vou fazer nele agora? Eu primeiro tenho que me furar aqui e furar aqui para passar os fios do farol de milha aqui por dentro. Furar aqui que é para o fio sair aqui, porque quando eu fechar de MDF aqui, vou fechar por lá e fechar por cá. Então eu tenho que aproveitar e passar logo os fios que eu preciso passar, porque depois eu não vou conseguir fazer, certo? Aí depois que eu fizer o cinza eu vou dar massa aqui Eu um chama de massa poli, outro chama de massa plástica Que é pra gente tapar esses buracos aqui, ó Que eu não consegui fechar com a solda, ele é muito fino esse tubo Botei uma peragem bem baixa da solda, uma máquina mesmo assim ele furava Ele gostava de todo e procava todinho Então eu vou dar massa plástica, eu consigo trabalhar isso aqui Até pra tirar esse carancudo aqui, ó Eu boto o lixo, vai ficar tudo bonitinho, tudo retinho Até esse aqui também, ó Então eu tenho que trazer o furar aqui, trazer o fio do farol de milha de cima, redondo, que eu vou colocar tenho que trazer o cabo para aqui 
para a lanternagem que vai ficar no para-choque traseiro. Deixa eu ver se tem o um para-choque traseiro aqui. Para vocês verem, relembrar aqui, ó. A lanterna fica no para-choque traseiro. Pisca-pisca. Freio e luz de ré. Vou botar tudo isso. Duas lanternas de LED, de LED que vende para reboque. Caiu de reboque, eu vou comprar. Então eu tenho que passar logo a fiação disso aqui, deixar aqui, porque toda a instalação elétrica. Aqui está os fios do motor, ó. Os fios do motor, das dois motores da tração. E aqui está o fio de controle da direção. Então eu tenho que levar essa fiação para aqui para dentro. Porque todo o controle do carro, todos os circuitos vão ficar aqui no capô. Então eu tenho que levar tudo isso, vai vir uh, fio da bateria, fio da fonte de alternativa que vai ter dentro, tudo tem que vir aqui para dentro. Eu vou lixar isso aqui ainda para ficar bonitinho, até poder trabalhar com, a, com as placas, ficar tudo áspero assim, ó. vou dar uma lixada depois, tudo de antes de fazer. Só que antes de eu começar a fazer a funilaria, eu tenho que me preocupar com essa passagem de dos fios, depois que eu finalizar isso aí eu começo a fazer a funilaria aí eu vou explicar direitinho como é que eu vou prender o MDF aqui na chaparia, como fazer para vou usar rebite, como fazer para esconder o rebite depois da massa para não aparecer então eu vou explicar detalhadamente então eu só queria mostrar a estrutura dele pronta, tá bom? tá pronta a estrutura do carro, parte de solda deixa eu tirar aqui para vocês verem de novo Então parte de solda eu não preciso me preocupar mais. Vou tirar aqui de novo. Então essas. Um que eu, como eu disse, toda a estrutura de ferro vai ficar escondida dentro da chaparia de MDF. Vamos chamar de chaparia, né? De MDF. Então os desenhos, as curvas aqui da roda, aquela curva ali na entrada, eu vou fazer tudo com MDF. Então toda a estrutura de ferro vai ficar oculta dentro da, da chapa de MDF A única ferragem que vai aparecer do carro, como eu disse, vai ser a do para-brisa Que eu não sei o que eu vou usar aquele como é cortar um vidro para botar aqui Tá, eu não sei Então vai ser só vai aparecer daqui para cima O resto vai ficar tudo oculto dentro da chapa de MDF E essa parte aqui, estrutura de tarde, que vai aparecer O resto tudo é oculto Então eu já dei uma tinta preta para evitar enferrujar Beleza? Então eu só queria mostrar pra vocês a estrutura, já tá pronta. Como eu disse, depois quando a gente for fazer o circuito de controle, eu vou explicar detalhadamente o setor de direção que eu fiz, o setor de tração que eu fiz. Tem lá embaixo os cabos de aço que eu vou usar pra controlar a direção, o final de curso, tudo isso eu vou explicar. Tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Só queria mostrar a estrutura dele. Vou dar mais um, uma volta pra vocês verem. As rodas ficaram como eu esperava bem largas, ficaram largas, bonitas agora o problema é um pouco fica um pouco pesado a estrutura e ainda falta a chaparia a bateria, mas eu já fiz alguns testes aqui com o motor, subindo aqui eu botei uma anilha de 20kg aqui, ele subiu de boa tá bom? então, tá aí pra vocês beleza? então eu vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês continuem acompanhando aí a montagem desse projeto é um projeto pessoal meu de muito tempo Ainda tem muita coisa para fazer nele e já acompanhem que vai ser legal. Beleza? Então vou falando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.